இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் ஓய்வு நாள் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஆராதனை நிறைவு ஆராதனை ஆரம்பிக்கும் பண்ணமாக நம்ம யாவரும் ஒரு சிறிய ஜபம் செய்துவிட்டு கடந்து செல்வோம் சுவாமி அடியானை மறைத்து நீர் வெளிப்படுங்க நீர் பெருகணும் நான் சிறுகணும் மீதியான நேரத்தை முழுவதும் பொறுப்பெடுத்து காத்துக்கொள்ளுங்க இஸ்வி நாமத்தினால் ஜபம் கேளும் கத்தாவே ஆமேன் சரி எல்லாரும் டாபிக் தெரியும் நினைக்கிறேன் சஞ்சரிக்க தயாரா சஞ்சரிப்புனா என்ன கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்க எனக்கு ஆன்சர் சொன்னால் நல்லா இருக்கும் சஞ்சரிப்புனா வாட் டியூ திங்க் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பேசுறது பேசுறது வேற எதுவும் சஞ்சரிப்புலாம் ஆமா சத்தத்தை கேட்கறதா இனி ஐடியா சஞ்சரிக்கிறது சஞ்சரிப்பு வாக்கிங் போறது சரி இப்படி நிறைய அர்த்தங்கள் இருந்த ஒரு வார்த்தை இந்த பார்த்துக்கு ரொ கரெக்டான மீனிங் கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல ஆண்டவர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கும் போதும் ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை கொடுக்குது அது காமனான மூணு மீனிங் எடுத்திருக்கேன் நடமாடுதல் வாண்ட்ரிங் தங்குதல் வெல்லிங் உரையாடுதல் கான்வர்சிங் ஸோ இப்படி காமனான மூணு மீனிங் எடுத்திருக்கிறேன் சரி நீ நம்ம வேதாகமத்தில் எப்படிப்பட்ட சஞ்சரிப்புகள் கொடுத்துருக்குன்னு பார்ப்போம் எடுத்தவர்கள் வாசிங்கள் ஆதி ஆகமம் நாற்பத்தி ஏழு எடுத்தவர்கள் வாசிங்கள் ஆதி ஆகமம் நாற்பத்தி ஏழு ஒன்பது ஜெனசிஸ் ஃபார்ட்டி செவன் நைன் அதற்கு யாக்கோபு நான் பரதேசியாய் சஞ்சரித்த நாட்கள் போதும் பரதேசியாய் சஞ்சரித்த நாட்கள் அப்போது இது என்ன விதமான சஞ்சரிப்புன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க வாண்ட்ரிங் வாண்ட்ரிங் வனாந்திரத்திலையும் அநேக ஊர்களிலையும் சிற்றூர்களிலையும் சஞ்சரிக்கிறது யாக்கோப் சஞ்சரிச்சிருக்கார் அடுத்ததாக எடுத்தவர்கள் வாசிங்க யோசுவா பதினாலு பத்து இஸ்ரேல் மக்கள் எப்படி சஞ்சரித்தாங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம் யோசுவா பதினாலு பத்து வனாந்திரத்தில் சஞ்சரித்தார்கள் அடுத்த எடுத்தவங்க வாசிங்கள் தானியல் ஐந்து இருபத்தி ஒன்று அவர்களுடைய அவருடைய இருதயம் மிருகங்களுடைய இருதயம் போல் ஆயிற்று காட்டு மிருகங்களுடைய சஞ்சரித்தார் சரி போதும் நம்ம இப்போ நேபுகாத்து நேச்சரை பற்றி பார்ப்போம் எல்லாருக்கும் நேபுநாச் நே நேபுகாத்து நேச்சரை பற்றி அவருடைய கதை தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப காமனான ஸ்டோரி அவருடைய பெருமை நிமித்தமாகவும் அகந்தை நிமித்தமாகவும் அவரோட ஃபால் ஸ்டார்ட் ஆச்சு சரி நேபுகாத்து நேச்சர் எப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜா என்றதை பார்ப்போம் அவர் வந்து தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு ராஜா கண்டிப்பாக தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு ராஜா தரிசனம் காட்டப்பட்ட ஒரு ராஜா ஏன்னா தானியலுக்கு தரிசனம் காட்டப்படவில்லை நேபுகாத்து நேச்சருக்கு கிடைச்ச தரிசனத்தை வச்சு தானியல் தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறார் ஸோ அவர் எவ்வளோ ஒரு காட் சூசன் பர்சனாக இருந்தால் ஆண்டவர் வந்து அவருக்கு தரிசனத்தை காமிச்சிருப்பார் எல்லா தேசத்தையும் அந்த நாட்களில் ஆண் ஆண்ட ஒரு ராஜா நல்ல ஒரு மகத்துவமான ராஜ்ய பாரத்தை வச்சிருந்த ஒரு ராஜாவாக இருந்திருக்கிறார் நல்ல பவர்ஃபுல் ராஜா ஆளுமை உள்ள ராஜா என்று பார்க்குறோம் இப்படிப்பட்ட காட் சூசன் ராஜா ஏன் மிருகங்களோட சந்திரிக்கிறோம் 
அப்படின்னு நம்ம வேதத்தில் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது ஒரு சிறிய தவறு ஒரு சிறிய தவறு பெருமை ஆண்டவர் செலக்ட் பண்ண ஆள் தானே ஆண்டவர் செலக்ட் பண்ண ஆள் தானே எடுத்தவர்கள் வாசிங்கள் தானியல் நாள் முப்பது தானியல் நாள் முப்பது தானியல் நாலு முப்பது இது என் வல்லமையின் பராக்கிரமத்தினால் என் மகிமை பிரதாபிக்க பிரதாபிக்கதற்கென்று ராஜ்யத்துக்கு அரண்மனையாக கட்டின நான் கட்டின மகாபாபிலோன் அல்லவா அப்போ ஆண்டவர் சூஸ் பண்ணி ஒரு இடத்த நேபுகாத்து நேச்சர் கொடுக்கும்போது ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு சின்ன பாவம் ஒரு பெருமைன்ற ஒரு சின்ன கேரக்டர் என்ன பண்ணிடுது அவர் என்ன பண்ணிடுது மிருகங்களோட சஞ்சரிக்க வச்சிருது எத்தனை பேர் இதை எதிர்பார்ப்போன்னு தெரில நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம அநேக நேரத்தில் பெருமை பொறாமை அது இதுன்னு நமக்கு நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது நம்ம நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது சரி அப்படியே நம்ம பார்க்கும்போது அடுத்த ஒரு சஞ்சரிப்பை பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த சஞ்சரிப்பார இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிற சஞ்சரிப்பார எடுத்தவர்கள் வாசிங்கள் ஆதி ஆகமம் அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு ஆதி ஆகமம் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு முந்நூறு வருஷம் தேவனோட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து போதும் அப்போ ஏனோக்கு என்ற நம்பர் வெறும் நாலே நாலு வசனம் தான் ஏனோக்கு பற்றி இருக்கும் அதற்கப்புறம் நம்ம அப்போஸ்லர் பவுல் அப்போஸ்லர் எழுதுகிற வசனங்கள் தான் இருக்கும் அப்போது அந்த மனிதன் முந்நூறு வருடங்கள் தனக்கு அறுபத்தைந்து வயசாக இருக்கும்போது மெத்து செலவை பெற்றெடுக்கிறார் அதற்கப்புறம் முந்நூறு வருடங்கள் தேவனோட சஞ்சரிக்கிறார் இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம பிளேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம சஞ்சரிப்புக்கு வசனங்கள் மீனிங் பார்த்தோமா நடமாடினான் தங்கினான் இதில் பிளேஸ் பிளேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தேவனோடே நடமாடினான் தேவனோடே தங்கினான் தேவனோடே உரையாடினான் அப்படின்னு அந்த மீனிங் அர்த்தத்தை வச்சு பார்க்கும்போது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஏனோக்கு எவ்வளோ அழகாக தேவனோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு நடந்திருக்காரு வாக்கிங் போயிருக்காரு அழகாக அவரோட பேசிகிட்டு இருந்திருக்காரு அவரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்க்கும்போது இன்றைக்கி நம்ம அப்படி டைம் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோமா காட் கூட ஜபம் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக சரி அடுத்த நம்பரை பார்ப்போம் எடுத்தவர்கள் வாசிங்கள் ஆதி ஆகமம் ஆறு ஒம்பது ஆதி ஆகமம் ஆறு ஒன்பதாவது வசனம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் நோவா தேவனோட சஞ்சரித்துக் கொண்டான் நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான் நோவா தேவனோட சஞ்சரித்தான் இப்போ இங்கேயும் நம்ம அதே மாதிரி மீனிங் வச்சு பார்க்கலாமா சஞ்சரித்தான் அந்த வார்த்தைக்குரிய மீனிங் நடமாடினான் நோவா தேவனோட நடமாடினான் நோவா தேவனோட உரையாடினான் நோவா தேவனோட தங்கினான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல அந்த டைம் எப்படி இருக்கும் இதே நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி போய் பார்ப்போமே நேபுகாத்து நேச்சர் வாழ்க்கையில் நேபுகாத்து நேச்சர் மிருகங்களோடய வெளியின் மிருகங்களோடய உறவாடினான் நடமாடினான் அப்படி கேட்கும்போது எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு இதாக இருக்குது நல்லா இருக்குதா கேட்குறதுக்கு நமக்கு அந்த சஞ்சரித்தான்ற மீனிங்க்கு ஒரு வெளியின் மிருகங்களோடு சஞ்சரிக்கிறது வந்து அவ்வளோ சாதாரணமான ஒரு விஷயமா புல்லுலேயும் மலையிலையும் நனைஞ்சிக்கிட்டு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கும்னு நேமுகாத்து நேச்சருக்கு ஆனால் ஏன் ஆண்டவர் அந்த ஒரு பாடத்தை கொடுத்தார் அப்படி பார்க்கும்போது காலையில் கூட நமக்கு பாஸ்டர் நல்லா அழகாக எடுத்து கொடுத்தாங்க லௌதிக்கை பற்றி சொல்லும்போது நமக்கு டெம்பரன்ஸ் சேவை டெம்பரன்ஸ் சேவைனா காட் வில் டிசிப்ளினஸ் ஸோ நேபிகாத்து நேச்சரை டிசிப்ளின் பண்ணுறதுக்காக ஆண்டவர் அப்படி அழகாக ஒரு அவருக்கு வந்து ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்கிறார் சரி அப்போ ஏனோக்கும் நோவாவோட மோ மோட்டிவ் என்னவாக இருந்திருக்கும் ஏன் ஏனோக்கும் நோவாவும் தேவனோட சஞ்சரிக்கணும் ஏன் ஏனோக்கும் தோ நோவாவும் தேவனோட சஞ்சரிக்கணும் எடுத்தவர்கள் வாசிங்கள் ஆதி ஆகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு இருபத்தி ஐந்து ஐந்து இருபத்தைந்து ஐந்து இருபத்தி ஐந்து சாரி இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் ஆதியாகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம்
இருபத்தி நாலு சாரி சாரி இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு சாரி ஏனோக்கு தேவனுடைய சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கையில் காணப்படாமல் போனான் தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார் சரி அப்போ ஏனோக்கோட மோட்டிவ் என்னவா இருந்திருக்கு பரலோகம் செல்லணும் இன்னைக்கு இங்கே இருக்க ஆவிக்குரிய விசுவாசிகள் ஆகிய நம்ம நம்மளோட மோட்டிவ் என்னவா இருக்குது பரலோகத்துக்கு செல்லணும் பரலோகத்துக்கு செல்லணும் சரி அதே மாதிரி அடுத்த பர்சன் பார்க்கலாம் நோவா நோவாவோட மோட்டிவ் என்னவா இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் ஆண்டவர் நோவாவுக்கு ஒரு கட்டளை இடுகிறார் நீ போய் நூற்றி இருபது வருஷம் பிரசங்கம் பண்ண நான் சொல்கிறது செய்யணுன்னே அவர் அந்த ஜல பிரயல பிரளயத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டார் ஸோ இந்த நம்ம நம்ம பரலோகம் போகணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்போ நம்ம பரலோகம் போகணும்னா என்ன பண்ணணும் நோவாவையும் ஏனோக்கையும் போல் தேவனோட சஞ்சரிக்கணும் மை லைஃப் டுடே அம்மையார் எழுதின புத்தகம் மை லைஃப் டுடே பேஜ் த்ரீ தேர்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ புத்தகத்தில் அம்மையார் எழுதியிருக்காங்க த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் சாரி பேஜ் நம்பர் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் வென் காட் டேக்ஸ் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் இஸ் சர்ச் டு ஹேவன் it will be because they have walked with him here on this earth receiving from above strength and wisdom which enables them to serve him right avin paakumbodhu bhoomiyile devanoda nadandavargalaga mattum da paralavathirkku povumudi nu ammayar solranga appo paralavathirai naanathai nam petrukollalam paralavathilulla anaitu pokkishayilai nam petrukollalam eppo devanoda nadakkumbodhu ama ah devanoda sanjarikkumbodhu நம்ம அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உபாகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாவது வசனத்தை எடுத்து எடுத்தவர்கள் வாசிங்கள் உபாகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் நீங்கள் சுதந்திரிக்கும் தேசத்திலே பிழைத்து சுகித்து நீடித்திருக்கும்படி உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு விதித்த வழிகளில் எல்லாவற்றிலும் நடக்க கடவீர்கள் அப்போ இந்த உலகத்தில் சுகித்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் தேவனுடைய நமக்கு கொடுத்த வழிகள் எல்லாத்துலேயுமே நடக்கணும் தேவன் நமக்கு கொடுத்த வழிகள்லாம் நடந்தோம்னா தேவனோட கூட நடக்கிறதற்கு சமம் அப்போ பத்து கற்பனைகளை நம்ம கை கொள்ளலாம் தேவன் நமக்கு இந்த அருமை அருமையான ஒரு லா புக் பைபிள் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எல்லா லாவும் இருக்குது எல்லா ஆகமங்களும் நமக்கு இருக்குது நம்ம எடுத்து அதில் இருக்கிற வகையில் நடக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமா தேவனுக்கு செவியை சாக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமா இப்போ தேவனோட நடக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கும்போது அவரோட நம்ம அழகாக நேரம் செலவிடலாம் நம்ம நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் ஜபிக்கிற நேரத்தை கூட்டலாம் எத்தனை பேர் பத்தில் ஒரு பாகம் தசம பாகன்றத கொடுக்குறீங்க எல்லோரும் கொடுக்குறோமா மணியா பணமா பணம் மட்டும்தானா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்குது ஒரு டேயில் எப்பயும் பைபிள் வாசி ஜபம் பண்ணோம் நம்மளுக்கு தேவன் ஒவ்வொரு நாளையும் அருமையாக பொக்கிஷமாக கூட்டி கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஒரு நாட்களில் கொடுக்குறார் ஒரு நாளில் கொடுக்குறார் நம்ம டூ அண்ட் ஆஃப் ஹார்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் செலவு பண்ணுறோமா எத்தனை பேர் செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம குறைகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம தசம பாகம் கொடுக்க தவறி கொண்டே இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு தேவன் கொடுக்குற தசம பாகத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஈவுகளில் தசமா பாகத்தை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம தவறி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம தேவனோட எப்படி சஞ்சரிக்க முடியும் பரலோகத்தின் நாணம் எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம எப்படி பரலோகத்துக்கு போக முடியும் தினமும் வேதம் வாசிக்கிற பிள்ளைகளா இருக்கணும் தினமும் ஜபம் பண்ணிக்கிற பிள்ளைகளா இருக்கணும் தேவனோட சஞ்சரிக்கணும் தேவனோட நடந்தா மட்டுமே நம்ம பரலோகத்திற்கு போக முடியும் நான் ஒரு கேள்வியோட இதை முடிக்கணும்னு ஆசைப்படுகிறேன் நேவுகாத் நேச்சரை போல நடக்க போகிறோமா நேவுகாத் நேச்சரை போல மிரு வெளியின் மிருகங்களோட உறவாடி கொண்டிருக்க போகிறோமா இல்லை ஏனோக்கை போல ஏனோக்கை போலவும் நோவாவை போலவும் தேவனோட சஞ்சரிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க போகிறோமா இதுதான் இன்றைக்குரிய சிந்தனைக்கான கேள்வி எடுத்தவர்கள் வாசிங்கள் யோவான் பன்னெண்டு முப்பத்தி ஐந்து யோவான் எழுதின நிறுவம் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் அதற்கு இயேசு இன்னும் கொஞ்ச காலம் ஒளி உங்களிடத்தில் இருக்கும் இருளில் நீங்கள் அகப்படாத படிக்கு ஒளி உங்களோடு இருக்கையில் நடவுங்கள் 
இருளில் நடக்கிறவன் தன் போகிற இடம் என்னது என்று அறியான் அப்போ நோவாவின் காலத்தை நம்ம திரும்பி அப்படியே பார்க்கும்போது எடுத்தவர்கள் வாசியுங்கள் ஆதியாகம ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ஆதியாகம ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் பூமியானது தேவனுக்கு முன்பாக சீர்கெட்டதாக இருந்தது போதும் போதும் இப்போ நம்மளுடைய பூமி எப்படி இருக்கிறது அதை விட மோசமான நிலைமையில் இருக்கிறோம் வியாதிகள் நோய்கள் கொலைகள் அக்கிரமங்கள் தீமையான காரியங்கள் தீமையான கண்கள் நம்மளை நோக்கி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது ஆகையால் இன்னைக்கு நம்ம தேவனுடைய விசுவாச பிள்ளைகளாக இருக்கிற நம்ம இருள் வரப்போகுது வெளிச்சம் நம்ம கையில் இருக்கிறது வெளிச்சத்தை உடையவர்களாக இருப்போமா இல்லை இருள் இல்லை வெளிச்சம் இல்லாமல் இருக்க போகிறோமா இருளில் வெளிச்சம் வேணும்னா நமக்கு என்ன வேணும் நானே வலியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் ஐ ஆம் த லைட் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏசப்பா அப்போ நம்ம லைட் வச்சுருக்குறோமா லைட் வச்சுருக்க பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியோடு நம்ம பார்க்கும்போது லைட்டு எரிய விடாமல் தள்ளி தள்ளி அப்படியே கொண்டு போய்ட்டுருக்கோம் லைட்டை வந்து நம்ம இங்கே வைக்க வேண்டியவன் தா ஃபோன் இல்லாமல் எத்தனை பேர் வெளியே போகிறோம் சொல்லுங்கள் ஃபோன் இல்லாமல் வெளியே போக முடியுதா நம்மளால் முடியாது அந்த ஃபோன் இருந்தால் ஒரு டார்ச் லைட்டாக தான் நமக்கு தேவைப்படுமே ஃபோனில் எதுவுமே இல்லை நம்ம என்ன நினைப்போம் இருட்டில் நடந்து போகும்போது டக்குன்னு அப்படி எடுத்து ஒரு டார்ச் காமிச்சுட்டே போவோம் ஜீவ தண்ணீர் தருகிற தேவன் இருக்கார் நமக்கு அவர் கூட சஞ்சரிக்கிறோமா அவர் நம்ம கூட வச்சுக்கிறோமா அவர் கையை பிடிச்சி நடக்கிறோமா அவர் கூட உருவாடிக்கிறோமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது குறைவு படாமல் நமக்கு இருக்கிற நேரமும் இருக்கிற எல்லா காரியமும் தேவனோட சஞ்சரிக்கிறோம் நோவாவை போலவும் ஏனோக்கை போலவும் சஞ்சரிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் அப்போ தான் நம்ம பரலோகத்தை சுதந்திரிக்க முடியும் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் த அப்போஸ்ட் அப்போசல்ஸ் புக்கில் அம்மையார் எழுதுகிறாங்க பேஜ் நம்பர் ஃபோர் செவன்டி ஒன் இஃப் மென் வில் வாக் வித் காட் he will hide them in the cleft of the rock thus hidden they can see god even as moses saw him by the power and light that he imparts they can com- comprehend more and accl- accomplish more than their finite judgment and deem possible page number 471 acts of the apostles so manushan devanodu nadakkumbodhu nammai devan pilavunda malaiyile marakkirar அப்படி மறைத்திருக்கும் போது எப்படி மோசையும் எலியாயும் தேவன் தரிசனத்தை காமித்து அவர்களுடைய கூட நடத்தினாரோ அதே போல நம்ம தேவனோட சஞ்சரிக்கிறோமா சஞ்சரிக்க தயாராக இருக்கிறோமா அப்படின்ற ஒரு ஆவிக்குரிய கேள்வியோட இந்த நாளையோட தியானத்தை முடித்துக்கொள்வோம் ஆமே